Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ethernet kablosu basmayı ve test etmeyi göstereceğiz. Elimizde bir tane Cat5 kablo. Jack pensesi ve testir cihazımız var. Başlayalım arkadaşlar. Bu yeşil pense kablonun ucunu açmak için daha kolay olduğu için kullanıyorum. Şöyle çevirerek kablonun ucunu kesip çıkartıyoruz. Çıkarsa. İçerisinden 8 çeşit kablo çıkıyor. Bunlar tam renkler ve beyaz renkler diye çeşitli işte. Bunları tek tek ayırıyoruz. Çünkü belirli bir sıraya göre konektörümüze bağlayacağız. Bu arada renklerden bahsedeyim size. Kablolar turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi ve mavi beyaz, mavi diye 8 çeşit çıkıyor kablomuzun içerisinden. Bunları açtıktan sonra düzeltmemiz bizim için daha faydalı olur. Çünkü konektörümüze bağladığımızda düzgün bir şekilde girmesi lazım birbirine karışmaması için. Evet arkadaşlar, bunları yaptıktan sonra birleştirmeye başlayabiliriz. Belirli bir sıralaması var bunun. Önce turuncu beyazdan başlıyoruz. Turuncu beyaz aldıktan sonra yanına turuncuyu koyuyoruz. Düzgün bir şekilde. Sonra yeşil beyaz kablomuzu alıyoruz. Turuncunun yanına. Sonra mavi kabloya geçiyoruz. Bunlar bir tam renk bir beyazlı renk olarak ilerliyor. Mavi kablodan sonra mavi beyazı yanına alıyoruz. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yanına yeşil ekliyoruz. Yeşilden sonra iki kablo kahverengi beyazı ekledikten sonra kahverengi kablomuzu da yanına ekliyoruz. Ve düzeltiyoruz. Düzgün bir şekilde kesmemiz için bu kısmın bayağı düzgün olması lazım. Düzelttikten sonra belirli bir mesafe bırakarak, pay bırakarak kablomuzu kısaltıyoruz. Çünkü fazla uzun olunca konektörümüzün içerisinden çıkar veya kopar. O aradaki farkı düzgün bir şekilde kesiyoruz, kısaltıyoruz. Oldu. Oldu. Kablolarımızın uçlarının düz olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü uzunluk kısalı olduğunda konektörümüze taktığımızda uçları temas etmeyebilir. Bu da kablomuzun çalışmaması anlamına gelir. Uçları düzgün bir şekilde kestikten sonra sol tarafta turuncu beyaz olmak şartıyla konektörümüze bağlıyoruz. Ve tam sonuna kadar ilerletiyoruz. Şu uçları görünüyorsa kablomuz tamamdır. Düzgünlüğünden emin olduktan sonra pensemizle şuradan takıp sıkıyoruz. Küçük bir çıt sesi geliyor. Ondan sonra tamamdır. Bu işlemi kablomuzun diğer tarafına da uygulayacağız. Ondan sonra testlerimizle çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. Evet arkadaşlar aynı işlemleri kablonun diğer ucuna da yaptık. Şu an kablomuz hazır gibi. Testlerimizle kablonun çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. Kablomuzun bir ucunu buradan RC45'e takıyoruz. Diğer ucunu da 
Tesirin diğer parçası olan yeri taktıktan sonra testerimizi yan taraftan açıyoruz. Işıklar yanıyor. Bunlar ne demek oluyor? Kablonun çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Tüm ışıkların yanması, sırayla yanması kablomuzun sağlam olduğunu gösteriyor. Ayrıca sıralı bir şekilde yanması burada birinci ışık yanarken diğer tarafta da birincinin yanması kablonun doğru sırayla takıldığını gösteriyor. Bu şekilde çalışıyor testerimiz. Bu testeri kullanırken bir arkadaşınızdan yardım istemeniz sizin için iyi olabilir. Çünkü iki parçaya iki ışığı da aynı anda takip etmek sizin için zor olabilir. Başka bir arkadaşınızı çağırdığınızda sırayla işte 1, 2, 3, 4, 5 diye karşılıklı olarak takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Tester böyle çalışıyor. Ethernet kablosu böyle hazırlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum.